Buongiorno, tutti noi sappiamo quanto è pericoloso negli sport da combattimento subire un KO o comunque avere una concussione cerebra cerebrale. Alla luce anche dei fatti successi a Daniele, Daniele Scardina come tutti sapete ha avuto un malore e non sappiamo se per un colpo ricevuto nel passato o durante la sessione di sparring o per altre cause comunque è molto importante fare dei check up e sempre controllare la vostra salute se fate questi tipi di sport e controllare il vostro sistema nervoso centrale ok quindi voglio fare un video al riguardo e parlare di questo argomento Ciao ragazzi, alla luce di quello che è successo a Daniele Scardina, a cui voglio fare i miei auguri di pronta guarigione e di tornare a essere l'atleta e il campione che è sempre stato, voglio parlare della concussione cerebrale. La concussione cerebrale eh, pone l'atleta a un rischio e quindi voglio parlare di questo argomento eh, perché comunque è importante conoscerne le cause e gli effetti che può avere sulla salute di un atleta. Con questo non voglio dire che quello che è successo a Daniele sia una diretta conseguenza del, di un colpo subito perché non sono io un medico e non l'ho esaminato però comunque mh, è una materia molto, impo molto importante per quello che riguarda gli atleti negli sport come diciamo da combattimento allora la concussione eh, espone quindi l'atleta al rischio di traumi eh, del cervello quindi c'è la necessità di introdurre alcuni concetti sul trauma cranico ci sono due forme di concussione, una concussione lieve, quindi che non comporta una perdita di coscienza, una, con una concussione più ehm, profonda, quindi che ha degli effetti ehm, più visibili, fra cui la perdita di coscienza e altre de deficienze comportamentali, quando questa avviene. Questa è causata, la concussione in generale, da un'accelerazione e decelerazione dell'encefalo all'interno della scatola cranica. Dalla ricerca emerge che le concussioni siano più elevate di quelle riferite e che i sintomi, anche lievi, possono determinare comunque degli squilibri di ordine fisico, psicologico e cognitivo. È molto importante quindi per noi che orbitiamo in questi tipi di sport eh, valutare quali siano gli effetti e conoscerne comunque i sintomi iniziali così che possiamo capire se un atleta o comunque un praticante, anche un amatore, ha subito una, una concussione e ha un tipo di, di comportamento relativo a questo colpo subito. Se vogliamo parlare un po' della storia della concussione possiamo già vedere che Ippocrate intorno al 460 a.C. descriveva la sintomatologia di questo tipo di, di problematica. Poi nel Medioevo Guido Lanfranchi fu il primo medico moderno a descrivere la concussione come una conseguenza dello scuotimento del cervello. Successivamente eh, Berengario da Carpi nel 1518 diede eh, riconoscimento di questa sindrome, chiamatola la commozio cerebri, provocava la letargia e vertigini. Più avanti i neurologi neozelandesi guidati da Nanny Brown avevano descritto i fenomeni post-concussivi do dovuti a reazioni molecolari generalizzate ma transitorie provocate da stress fisico alla cellula nervosa. Quindi raga, già nel 1400 se ne erano accorti de, che i cazzotti fanno male. Già allora capivano che quando si prende in KO bisogna stare in campana. Se vogliamo parlare di neurobiologia, la concussione oggi viene definita come un'alterazione post-traumatica dello stato mentale, a cui si può associare la perdita di conoscenza nel 15% dei casi e caratterizzata da uno stato confusionale e amnesia. Poi abbiamo la concussione complessa invece che è quella in cui l'atleta soffre di sintomi persistenti e specifici come ad esempio una perdita di conoscenza di durata superiore a un minuto oppure una pro prolungata alterazione delle funzioni cognitive. Possono rientrare in questo gruppo anche quegli atleti che abbiano subito concussioni multiple in un breve lasso di tempo. In questo caso lo vediamo quando il soggetto per dire prende un colpo rimane a terra per uh, un tempo superiore a un minuto 
o ci sono delle alterazioni quale perdita di, me- di memoria eh, per l- prolungato tempo eh, oppure non eh, si ritrova nel momento presente all'interno dello spazio temporale e non riesce a fare cose semplici come allacciarsi le scarpe o fare altre cose questi sono dei sintomi che vanno presi in considerazione riguardo la concussione complessa ok adesso andiamo a parlare di diagnosi clinica la diagnosi clinica è molto difficile in quanto i sintomi sono complessi e durante lo svolgersi di un evento agonistico dove gli atleti sono in movimento e e, diciamo c'è poco tempo eh, ci vuole un medico attento e bravo per valutare ehm, la concussione le alterazioni dello stato mentale abbiamo detto e i lievi disturbi neurocognitivi sono dei primi sintomi che possono eh, verificarsi durante una concussione quindi se non ci ricordiamo una cosa non riusciamo a fare un movimento semplice durante un combattimento se sbagliamo l'angolo oppure abbiamo visto poco tempo fa quel, quel pugile che ha cominciato a tirare i pugni al vuoto e poi dopo è morto quello era un chiaro sintomo di concussione e c'era una grave problematica poi abbiamo diciamo la medicina definisce tre eh, sintomi fondamentali uno è il disturbo dell'attenzione con difficoltà di concentrazione due l'incapacità di mantenere una corretta linea di pensiero quindi eh, non riusciamo a fare un ragionamento lineare. 3. L'incapacità di eseguire dei movimenti che conducono a una fine o un obiettivo. Quindi per questo a volte il medico ci fa col dito seguire eh, con gli occhi per vedere appunto se riusciamo almeno a fare un gesto lineare e semplice. Back and what a dramatic finish! Molto spesso abbiamo una concussione senza perdita di conoscenza. Quindi la problematica in quel caso è la, la corretta diagnosi perché non abbiamo appunto una valutazione così esplicita da parte dell'atleta e il medico a volte in fasi molto veloci del combattimento della gara è portato a dire che l'atleta non ha avuto nessun tipo di problematica e farlo continuare. Eh, abbiamo visto che anche secondo la ricerca scientifica che un atleta che ha già subito una concussione ha quattro volte in più la possibilità di averne una seconda e quindi questo diventa problematico quando si va a ripercuotere lo stesso eh, colpo sulla stessa zona perché ci sono più probabilità poi di andare a avere dei danni gravi sul cervello quindi eh, è importante avere la giusta eh, eh, giusto riposo per un periodo almeno di 30 giorni dopo aver avuto questa concussione e andiamo a vedere appunto quali sono i sintomi più specifici che possiamo eh, riconoscere nel nostro atleta se siamo un allenatore o se siamo comunque un amico una, o comunque da comunque tenere in considerazione anche per i medici durante queste fasi di gara. Allora, lo sguardo fisso e l'espressione confusa, quindi abbiamo visto uno sguardo un po' nel vuoto che non si capisce bene dove sta guardando l'atleta. Incapacità a svolgere normale attività, disorientamento nello spazio temporale, camminare, camminare o corsa nella direzione sbagliata, come abbiamo fatto prima l'esempio di quell'atleta che aveva sbagliato l'angolo, inconsapevolezza sia della data sia del luogo dove si trova l'atleta, difficoltà a dire frasi di senso compiuto, mancanza di coordinazione nel camminare, spiccata emotività, difficoltà di memoria, mal di testa, nausea, problemi di equilibrio, visione doppia e sfocata, sensibilità alla luce, sensazione di pigrizia, sensazione di nebbia, cambiamenti del modello di sonno, cambiamenti cognitivi e perdita di coscienza. Avete subito una concussione e non sapete quando tornare in attività? Bene, allora, intanto nessuna attività fino a che sono presenti anche dei sintomi transitori di malessere. Poi, graduale rientro in palestra con esercizi aerobici quali ciclette, corda, ehm, vuoto, senza contatto fisico. 3. Allenamento specifico praticato anche con il maestro, tecniche, figure, ma senza contatto. 4. Allenamento di gruppo, eh, ma senza contatto alla testa. 5. Con- dopo il controllo medico, deve essere passato almeno un mese dall'ultimo sintomo, si può riprendere a fare sparring e poi successivamente, se si vorrà, anche alla competizione. Questo è tutto, alla prossima!